Welcome to my channel. And the real owner and in a chalapo and a middle owner and in a commissary chapendi. So, you will look a munchy, yummy, yummy dish to chess and andy. And the key chala bagana chitundi. Even the Russell Miss Avakandi end work to choose andy. Uh, Indy and Tame, Manamo, Star and Trucial, ever I think Miss South Naras, Alanti Varicos Mokamanchi recipe to chess and okay, two little recipes to chess and. Uh, in the end, we have a restaurant in the middle of the restaurant. We have a restaurant in the middle of the restaurant. We have a restaurant in the middle of the restaurant. We restaurant in the chicken biryani. We have a restaurant in the chicken biryani. We have a restaurant in biryani. We have a restaurant in the middle of the chicken I have a mutton, chicken, fish, pulao skin, and a So, a thick gravy is the name of the salon. So, I have a little bit of a salon. I have a little bit of chicken pieces, mutton pieces. So, process salon is a good process. Ha salani, nani bala, inflo ela chase colon in Chupisana, and then you nan inflo chase ano, other make a video of Chupisano, and Marie than a combination plain rice at the Anta Baga under than matter. So Nino than a combination the jira rice chase to nano. So he didn't end up a restaurant style loan and chase Chupisano. A gravy canivandi, a curry kuda, miku restaurant loan of flavor ravali and take compulsory miro andro. In use chandy and antis, Manaki Kasuri methium to Churandi, bite a Durkutundi Manaki, ten to piske in the quantity of Sundi, Kasuri methi and Emile and Dave, Mana Mentikura unto the Kada, so then end the petty dry chest, Adi Kasuri methi out in the matter, Dani Kunchamitla Nalpes waste are carislo, idiun to garam masala and make cake flavors and it with these costa and matter smell low. So, this is preparation in this video. So, if you have a restaurant food dish, you can see so, this video. And if you have a compulsory video, you can see this video. This is the first time I have a dish. 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 I so, I will first try the regular rice. I will try the regular rice. I will try the rice. I will try the rice. So, regular gun in Ela at the Chestano, Avidangan in a Mikchupistunano, Ipudu, rice cooker low, rice curry pet kunan kada, pakana petesi, stove one chase, oka guinea petano, Ipudu guinea veda kintarvata, in the low cast the oil way and the same restaurant lay with the Chester and in Alane Chupistunano, Ipud in the low Neno, Jilakaraki Bazla, Shaji Ravartan and Manta, so Kondamanda the Ves Kuntaru, can it restaurant lane in Tinapu Mantana Kuchaji Rane, half flavor of chin and mutton in Avidangan a chestunano. First oil heat ek kin tarvata andulo oka biryani aaku rendu lavangalu oka chinna biryani puvu oka chinna dalchina chakka mukkandi inka ekko ga ite asalu evevi veyoddu zeera rice lo inde anamata simple ga meer ekko ga spicy ga tine varu lavangalu kaasta ekko ga add cheskondi so ivanni fry ayin tarvata manam last final ga shaji rane da add cheyali first cheyoddu endukante shaji rane di maadipothundi so nen rendu koncham karam kosam okka pachimirchini rendu mukkalu ga cheelchi andlo vesanu oil lo so final ga chudandi shaji ra vestunnanu idi enta quantity anedi em undodandi meer ekko ga ishta pade varu oka rendu moodu teaspoon la varakaina veskochu nenu rendu teaspoon lu veskunnanu so, if you have a rice cooker, you can use rice cooker. You rice cooker. You rice cooker. You can use 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 rice cooker. Okay, this is the first time I cap and close the director. I will put the rice cooker on the rice cooker. I will rice cooker on the rice cooker. I will put the rice cooker on the rice cooker. I will put the rice cooker on the rice cooker. I will put the rice cooker on the rice cooker. I will put the rice cooker on the rice cooker. I will put the rice cooker on the rice cooker. I will put the rice cooker on the rice cooker. I will put the rice cooker on the rice cooker. 
సో ఇంతకుముందు నేను ఏదైతే పో పెట్టుకున్నానో అదే గిన్నె పెట్టుకున్నాను అందుకే మీకు ఆయిల్ కనిపిస్తుంది ఆయిల్ అయితే వేసుకోవచ్చుదండి సో వేయించుకున్న పల్లీలు పల్లీలు పూర్తిగా వేగిన తర్వాత ఇందులో కాస్త నువ్వులు యాడ్ చేయండి ఫస్ట్ అయి నువ్వులు వేస్తే ఏమవుతుందంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి నువ్వులు కాబట్టి లాస్ట్లో యాడ్ చేయండి సో మనకి ఏ బిర్యానీలలోనైనా కూడా మనం ఎలాంటి రెసిపీస్ తిన్నా కూడా సైడ్కి డిష్ అనేది పెడతారనమాట రెస్టారెంట్లలో ఇప్పుడు ఇందులో కాస్త ఎండు కొబ్బరి పొడి వేశాను ఇవి మూడు కూడా ఫ్రై చేయండి ఫ్రై చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆర్పేసి కొంచెం ఒక టెన్ మినిట్స్ చల్లారనివ్వండి ఇప్పుడు నేను మిక్సీలో వేసి ఫైన్ పేస్ట్ పట్టుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ సో ఇప్పుడు చల్లారిన తర్వాత ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని నేను అందులోకి వేసుకుంటున్నానండి మొత్తం కూడా ఇది మెత్తగా పేస్ట్ కావాలన్నమాట ఒక్కటి కూడా నువ్వులు కానీ పల్లీలు కానీ అస్సలు తగలకూడదు సో ఓకే ఇదైతే చూసిన తర్వాత మీరు తప్పకుండా ప్ర బిర్యానీ చేసినప్పుడల్లా ఇది ఈ రెసిపీ అయితే చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది సేమ్ మనం బయట ఎలా తింటామో అలానే ఉంటుంది సో పేస్ట్ పట్టుకున్నానండి నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకొని చూడండి ఈ విధంగా పేస్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సలన్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టాను అందులో కాస్త ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు రెండు లవంగాలు కొంచెం షాజీర వేశాను ఇందులో ఆవాల జీలకర్ర అయితే అస్సలు యాడ్ చేయొద్దండి ఇప్పుడు ఈ మూడు కూడా ఫ్రై అయ్యాక కాస్త ఆనియన్స్ వేయండి ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై కావాలి సో ఇందులో ఏవి కూడా ఏర్పడవు అనమాట మనకు తింటున్నప్పుడు సో ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కాస్త అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి ఇది కూడా మొత్తం ఫ్రై కావాలి ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే ఆనియన్స్ అంత బాగా ఉంటుందన్నమాట సో ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కాస్త పసుపు వేసుకోండి సో నా స్క్రీన్లో మీకు పసుపు కలర్ అనేది కొంచెము ధనియాల పొడిలా కనబడుతుంది ఏంటి అని అంటే లైట్ కరెంట్ పోయింది అనమాట అందుకే మీకు అలా కనబడుతుంది సో తర్వాత నేను పేస్ట్ పట్టుకున్నాను కదండి ఆ పేస్ట్ మొత్తం ఇందులో వేయండి అయితే ఇందులో వాటర్ మాత్రం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే తొందరగా తిక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇందులో పల్లీలు నువ్వులు పేస్ట్ యాడ్ చేశాం కదా సో నేను మిక్సీ జార్లోనే కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసి ఇందులో వేశాను మళ్ళీ కూడా ఇంకా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇది మరిగిన తర్వాత చాలా దగ్గరికి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో ఒక దాదాపు ఒక రెండు గ్లాసుల వరకు నేను వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నానండి మనకు చాకు చాలా పల్చగా వస్తుందండి రెస్టారెంట్లలో చూసే ఉంటారు మీరు తినే ఉంటారు ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా కారం యాడ్ చేసుకోండి అయితే ఎక్కువగా తినేవారు ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి నార్మల్గా అయితే అసలు స్పైసీగా ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కాస్త కొంచెం రెడ్ మిర్చి కలర్ అంటే కారపొడి ఎర్రగా ఉంటే కలర్ అనేది మనకు బాగా వస్తుంది అనమాట ఒక ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టండి మూత పెట్టి తీయండి తీసిన తర్వాత చూడండి మనకి కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది కదా సో ఈ విధంగా మనకి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోండి సో గరం మసాలా వేస్తేనే మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ రెండింటిని ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఇప్పుడు చూడండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ధన్ గరం మసాలా వేసుకున్నాను నేను సో తర్వాత మళ్ళీ మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి కలిసే విధంగా మిక్స్ చేయండి ఇది ఎక్కువగా కలుపుతూ ఉంటారు అనమాట రెస్టారెంట్లలో మళ్ళీ నేను ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టి తీసానండి సో ఏంటి అని అంటే ఆవిరి కుడుకుతుంది అనమాట ఇందులో కాస్త ఒక రెండు టీ స్పూన్ల పెరుగు యాడ్ చేయండి పెరుగు యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలపండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎక్కువ కలుపుతూ ఉండండి మీరు ఎక్కువ కలిపితే అంత బాగుంటుంది నేను మిర్చి కసాలం చేస్తున్నాను కాబట్టి మిర్చిని దొడ్డు మిర్చిని అంటే మనకు కొంచెం లావపాటి మిర్చిని మధ్యలో ఒక ఘాటు పెట్టి అందులో వేశాను అనమాట ఇది లాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వేసుకోండి తర్వాత కసూరి మేతి వేస్తున్నాను తర్వాత కొత్తిమీర వేస్తున్నాను సో ఫైనల్గా మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట సలన్ అనేది ఓకే ఈ విధంగా మనకి సలన్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి సో చూడండి ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టి తీయండి మనకు మిర్చి అనేది కంప్లీట్గా ఉడికిపోతుంది ఫైనల్గా దించే ముందు కొత్తిమీర వేసుకోవద్దండి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మీరు దించే ముందు వేసుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టి నేను మళ్ళీ తీస్తున్నాను సో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇదైతే ఇది ఏ బిర్యానీలోకైనా చికెన్ రైస్లోకైనా మీరు ప్లెయిన్ రైస్లోకైనా తినండి చాలా బాగుంటుంది సో మన రైస్ కూడా అయిపోయిందో చూసేద్దాము సో రైస్ కూడా కుక్ అయిపోయిందండి చూడండి చూడండి సేమ్ ఇది జీరా రైస్ అనమాట మనం ఇంట్లో రెగ్యులర్గా చేసుకోవచ్చు సో బయటకైతే అస్సలు ఇలాంటి ఫుడ్స్ బయట తినకంటే ఇంట్లోనే చేసుకోవడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఇంట్లో కూడా చాలా బాగా ఇష్టపడి తింటారు సో మనీకు మనీ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఇంత సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు బాస్మతితోనే చేయాలి అన్న రూల్ ఏమి ఉండదండి మనం రెగ్యులర్ రైస్తో కూడా చ